জেরি বিগ বিগ পাজল সিরিজের পঞ্চম পর্বে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি চলুন শুরু করা যাক ইচ অফ সিক্স অটোমেটেড টাস্ক নাম্বার ওয়ান টু সিক্স টেক্স ওয়ান ফুল আওয়ার টু কমপ্লিট এখানে মূলত ছয়টা টাস্কের কথা বলছে এক থেকে ছয় পর্যন্ত আর এই প্রত্যেকটা টাস্ক কমপ্লিট হইতে এক ঘন্টা করে সময় লাগে আচ্ছা পরে কি বলছে পড়ি নো টাইম এলাপসেস বিথুইন দ্য কমপ্লিশন অফ এনি অফ দ্য সিক্স টাস্ক অ্যান্ড দ্য বিগিনিং অফ দ্য আনাদার টাস্ক এই লাইনের মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা টাস্কের শেষ আর শুরুর মধ্যে কোনো সময় বিরতি থাকবে না আচ্ছা এখানে সময় বিরতি থাকবে না বলতে বুঝাইছে ধরুন সকাল নয়টায় টাস্ক ওয়ান শুরু হইল তাহলে টাস্ক শেষ হবে কখন সকাল দশটায় তাহলে পরবর্তী যে টাস্কটা হবে সেটা অবশ্যই সকাল দশটায় শুরু হইতে হবে এমন না যে সকাল নয়টায় শুরু করছে দশটায় শেষ হইলো একটুখানি পাঁচ মিনিট দশ মিনিট বিরতি নিল তারপর আরেকটা শুরু করলো না একদম সাথে সাথে নয়টা শেষ হলে নয়টা শুরু হলো দশটায় শেষ এবং আরেকটা নতুন টাস্ক শুরু হবে দশটাতে একদম পাংচুয়াল টাইম যা বলছে তাই কোনো সময় বিরতি হবে না একদম রোবটের মতো কাজ করে যেতে হবে অবশ্যই এখানে অটোমেটিক টাস্ক বলছে সোইটা রোবটই আমার মনে হয় বুঝতে পেরেছেন আপনারা যে আসলে এই এই কথাটা বলতে কি বুঝাইছে আচ্ছা তারপরের লাইনে বলছে দ্য গ্রুপ অফ সিক্স টাস্ক মাস্ট বি কমপ্লিটেড ইন দ্য শর্টেস্ট পসিবল টাইম পিরিয়ড ওকে ছয়টা কাজের কথা তাহলে প্রত্যেকটা কাজ যদি এক ঘন্টা করে সময় নেয় তাহলে ছয়টা করতে শেষ করতে সর্বোচ্চ সময় লাগবে ছয় ঘন্টা কিন্তু এখানে বলে দিয়েছে যাতে শর্টেস্ট পসিবল টাইমের মধ্যে কাজগুলো কমপ্লিট হয় তার মানে নিশ্চয়ই কোনো কিছু আছে নিচে যেটা দিয়ে আমি শর্টেস্ট পসিবল ওয়েতে করতে পারবো কারণ আমার তো সর্বোচ্চ সময় ছয় ঘন্টা লাগবে একটা এক ঘন্টা প্রত্যেকটা কাজে দিলে আর এই যে এই বক্সের মধ্যে যেই নাম্বারগুলো লিখেছি এটা হচ্ছে এই কাজের নাম এই যে উপরের লাইন এখানে বলেছে না ওয়ান থ্রু সিক্স নামগুলো আমি লিখলাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স এটা হচ্ছে টাস্কগুলোর নাম আচ্ছা তাহলে এখানে বলে দিয়েছে সাবজেক্ট টু অনলি টু দ্য ফলোইং রেস্ট্রিকশান তাহলে নিচের কন্ডিশনগুলো দিয়েই হচ্ছে এটা আমাকে করতে হবে আচ্ছা কন্ডিশনগুলো তাহলে পড়ি টাস্ক ওয়ান অ্যান্ড টু মাস্ট বোথ বি কমপ্লিটেড বিফোর এনি অফ দ্য আদার টাস্ক ক্যান বি বিগ্যান মানে হচ্ছে টাস্ক ওয়ান এবং টু অন্য কাজগুলো শুরু হওয়ার আগেই সে শেষ শুরু হবে এখানে বলছে টাস্ক ওয়ান এবং টাস্ক টু টাস্ক থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স হওয়ার আগেই হয়ে যাবে তার মানে অটোমেটেড তো কাজগুলো সো ওয়ান এবং টু আগে কমপ্লিট করে তারপরে বাকিগুলো করতে হবে ছটা কাজের মধ্যে এই দুটোকে আগে করতে তার মানে এখন ওয়ান আগে করব না টু আগে করব সেটা বলে নাই কিন্তু এই দুটো অবশ্যই এই বাকি চারটার থেকে আগে হয়ে যাবে তারপরে বাকি চারটা করতে হবে কমপ্লিট আচ্ছা এর জন্য আমি লিখলাম গ্রেটার দেন দিয়ে ওয়ান অ্যান্ড টু আগে তারপরে বা পাশেরগুলো আগে ঠিক আছে আর ডান পাশেরগুলো হচ্ছে পরে হবে এই সিরিয়ালে হবে তা কিন্তু না ভুল বুঝবেন না কারণ এটা আমি জাস্ট বোঝানোর জন্য লিখছি এখানে আমার মেইন ফোকাস হচ্ছে ওয়ান এবং টু এর আচ্ছা তার পরের কন্ডিশনে বলছে টাস্ক থ্রি মাস্ট বি কমপ্লিটেড বিফোর টাস্ক ফোর এবং এখানে তিন চারের আগে হবে ওকে তাহলে থ্রি গ্রেটার দেন ফোর ওকে দুটা কন্ডিশন পাইলাম আচ্ছা নিজেরটাতে দেখি কি বলছে অ্যাট এনি ওয়ান টাইম নো মোর দেন ওয়ান টাস্ক ক্যান বি পারফর্ম অ্যাকসেপ্ট দ্যাট টাস্ক ফোর অ্যান্ড ফাইভ ক্যান বি পারফর্ম কনকারেন্টলি হুম এই যে হচ্ছে শর্টেস্ট পসিবল ওয়েতে হওয়ার ফর্মুলা আচ্ছা এখানে বলছে শুধুমাত্র টাস্ক নাম্বার চার এবং পাঁচ একসাথে একই সময় হতে পারবে কিন্তু বাকিগুলো হতে পারবে না আচ্ছা তাহলে ছয়টা যদি আলাদা আলাদা করে ছয় ঘন্টা ছয়বার হয় তাহলে ছয় ঘন্টা লাগে কিন্তু এখানে বলে দিছে অন্যগুলা চার এবং পাঁচ ছাড়া অন্যগুলা একসাথে হইতে পারবে না আলাদা আলাদা হবে তাহলে চার আর পাঁচকে যদি আমি এক ঘন্টার মধ্যে কমপ্লিট করতে পারি তাহলে বাকি থাকে আর চারটা সো ওই চারটাতে এক ঘন্টা করে চার ঘন্টা চার ঘন্টা আর এখানে দুইটা একসাথে করলে পাঁচ ঘন্টা তার মানে শর্টেস্ট পসিবল ওয়ে হচ্ছে পাঁচ ঘন্টা আমি ছটা কাজ শেষ করতে পারি তাই না ইয়াস আচ্ছা নিচের দুটো টাস্ক পরে কিন্তু বোঝা যায় যেহেতু তিন যেহেতু চার আর পাঁচ একসাথে হয়ে যাবে তাহলে কিন্তু পাঁচও অবশ্যই তিনের আগে আসতে পারবে না তাই না ইয়াস চলুন তাহলে প্রথম কোশ্চেনে জাম্প করা যাক এ পাজল তো অনেক সহজ আচ্ছা ঠিক আছে করি ওকে প্রশ্ন নম্বর এক হুইচ অফ দ্য ফলোইং টাস্ক কিউড বি দ্য সেকেন্ড টাস্ক পারফর্মড আচ্ছা দেখুন কন্ডিশন নাম্বার একে বলছে এক এবং দুই আগে হবে তারপরে বাকিগুলা আচ্ছা 
তাহলে কিন্তু ফার্স্ট প্লেস মানে প্রথম দুই ঘন্টাতে প্রথম ফার্স্ট আওয়ার সেকেন্ড আওয়ারে হয় এক আসবে নয় দুই আসবে তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে এক কাজ করি প্রথম আওয়ারে আমি এক রাখলাম দ্বিতীয় আওয়ারে দুই রাখলাম তারপরে বাকিগুলো হবে আচ্ছা এটা একটা পসিবল ওয়ে হইতে পারে অথবা এটা হইতে পারে প্রথম আওয়ারে দুই তার পরবর্তী আওয়ারে মানে দুই নাম্বার আওয়ারে ওয়ান রাখলাম আচ্ছা ওরা বলছে নিচের কোনটা সেকেন্ড আওয়ারে হইতে পারে আচ্ছা সেকেন্ড আওয়ারে হয় টু হবে নয় ওয়ান হবে আচ্ছা দেখি দেখুন সেকেন্ড আওয়ারের অপশনগুলোতে এখানে ওরা ওয়ান দেয় নেই তার মানে টু হচ্ছে অ্যান্সার ওকে ইজি শেষ হয়ে গেল আমার মনে হয় আমি করার আগেই আপনারা ধরে ফেলতে পারছেন সে অ্যান্সার কোনটা হবে তাহলে চলুন পরবর্তী কোয়েশ্চনে যাই দ্য শর্টেস্ট পসিবল টাইম পিরিয়ড আই এম শিওর আমি কোয়েশ্চেনটা পড়ার শেষ করার আগে আগে আপনি অ্যান্সার বলে দিতে পারবেন এটার অ্যান্সার কি ওকে আমি এখন প্রশ্নটা পড়ছি দ্য শর্টেস্ট পসিবল টাইম পিরিয়ড ইন হুইচ দ্য গ্রুপ অফ সিক্স টাস্ক ক্যান বি কমপ্লিটেড ইয়েস ইউ আর রাইট অ্যান্সার হবে ফাইভ আওয়ার্স কারণ চার আর পাঁচ যদি একসাথে হয়ে যায় তাহলে বাকি থাকে চারটা ওই চারটা আলাদা আলাদা হলে চার ঘন্টা করে চার ঘন্টা লাগবে আর এটা হচ্ছে এক ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা তাই তো সো অ্যান্সার এটা আর এখানে দেখুন চার আর পাঁচ আমি একসাথে লিখছি কারণ ওখানে বলে দিয়েছে চার আর পাঁচ একসাথে এক আওয়ারে কাজ করতে পারে কাজগুলো কমপ্লিট হইতে পারে ওকে সো অ্যান্সার হচ্ছে ডি আচ্ছা পরবর্তী কোয়েশ্চেনে যাচ্ছি আর হুইচ অফ দ্য ফলোইং ক্যানট বি ট্রু অফ এনি অ্যাকসেপ্টেবল অর্ডারিং অফ টাস্ক আচ্ছা নিজের পাঁচটা স্টেটমেন্টের মধ্যে কোনটা মিথ্যা আচ্ছা চলুন তাহলে মিথ্যাবাদীকে খুঁজে বের করি আচ্ছা এই টাইপের কোয়েশ্চেনগুলোতে একটু ট্রিকি হয় কারণ এখানে প্রত্যেকটা অপশন ট্রাই আউট করতে হয় এবং যখনই আপনি অ্যান্সার পেয়ে যাবেন সাথে সাথে প্রশ্নের উত্তর দাগিয়ে ফেলবেন আপনাকে বাকিগুলার ট্রাই করতে হবে না যেন ওরা কেন হলো না কারণ করতে গেলে আপনার টাইম নষ্ট পেয়ে গেছেন মানে পেয়ে গেছেন আর দেখার কোনো দরকার নেই আপনি খুশিতে অন্য কোয়েশ্চেনে চলে যান আচ্ছা আচ্ছা চলুন তাহলে দেখি এখানে এই প্রত্যেক এই পাঁচটার মধ্যে কে মিথ্যা কথা বলছে টাস্ক ওয়ান ইজ পারফর্মড বিফোর টাস্ক টু আচ্ছা টাস্ক ওয়ান কি টাস্ক টু এর আগে পারফর্ম করা যায় হ্যাঁ করাই যেতে পারে আচ্ছা এক করলাম প্রথম আওয়ারে দ্বিতীয় আওয়ারে দুই দিলাম তৃতীয় আওয়ারে আমি তিন দিলাম চতুর্থ আওয়ারে চার এবং পাঁচ একসাথে দিয়ে দিলাম তারপরে ছয় হ্যাঁ ইজিলি হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই তার মানে এটা সত্য এটা আমার অ্যান্সার হইতে পারে না তাই আমি এটাকে বাদ দিয়ে দিচ্ছি ওকে আচ্ছা বিতে কি বলো টাস্ক থ্রি ইজ পারফর্ম বিফোর টাস্ক সিক্স আচ্ছা টাস্কের ছয়ের আগে কি টাস্ক তিন করা যায় কি না ওকে আমি করি আচ্ছা এক আর দুই তো আগেই আসবে সবার সেটা আমি বসাই দিলাম এটা তো ম্যান্ডেটরি আচ্ছা টাস্ক থ্রি হ্যাঁ এটা তো আমার করাও দরকার না এই যে উপরের অপশন তুই দেওয়া আছে দেখুন উপরেরটা যখন করেছিলাম তিন ছয়ের আগে আসা যায় হুম তো এটা আমার অ্যান্সার না কারণ এখানে সত্য কথা বলছে আচ্ছা আমাকে খুঁজতে হবে মিথ্যাবাদীকে টাস্ক ফোর ইজ পারফর্ম বিফোর টাস্ক সিক্স আচ্ছা দেখুন এই যে এখানে প্রথম অপশন দিয়ে তো আমি প্রমাণ করতে পারছি যে ফোর আগে করা যায় ওকে তাহলে তিন নম্বর অ্যান্সার না আচ্ছা 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 তাহলে ছয় তাহলে ডি ট্রাই করি টাস্ক ফাইভ ইজ পারফর্ম বিফোর টাস্ক থ্রি আচ্ছা এবার আপনারাই বলুন জনতা টাস্ক ফাইভ কি তিনের আগে হবে হবে কি না সেটা বলেন কারণ আমি প্রথমেই যখন বুঝাচ্ছিলাম তখন আমি বলেছিলাম এটা নিয়ে আচ্ছা তবু আমি সমাধান করছি এক এবং দুই বসালাম ওকে পাঁচ তিনের আগে বসাইতে বলছে ওকে পাঁচ আর চার পাঁচ আর চার একসাথে চলে আসে কিন্তু কন্ডিশন দেওয়া আছে যে তিন অবশ্যই আগে আসবে তাহলে তো হচ্ছে না কারণ পাঁচ আর চার যেহেতু একসাথে আসে এবং কন্ডিশন দেওয়া আছে চার তিনের পরে আসবে মানে হচ্ছে চার এবং পাঁচ উভয়ই তিনের আগে আসতে পারবে না তার মানে এটাই হচ্ছে অ্যান্সার এখানে মিথ্যা বলছে সো দিস ইজ আওয়ার অ্যান্সার আচ্ছা তাহলে প্রশ্ন নম্বর চার বলছে ইফ টাস্ক সিক্স ডিড আই জাস্ট এ সিস্ক ওকে ইফ টাস্ক সিক্স ইজ পারফর্ম অ্যাজ আর্লি ইন দ্য অর্ডার অফ টাস্ক অ্যাজ ইজ পারমিসিবল দেন টাস্ক সিক্স ইজ পারফর্ম আচ্ছা যদি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টাস্ক ছয়কে করা যায় তাহলে কত কত নাম্বার আওয়ারে সে বসবে আচ্ছা প্রথম আওয়ার এবং দ্বিতীয় আওয়ার তো অবশ্যই এক আর দুই বসবে আচ্ছা ঠিক আছে আমি এক আর দুই বসালাম তাহলে দেখুন থার্ড আওয়ারে কিন্তু ছয় বসানো যায় তাহলে এখানে ছয় বসালাম ওকে ডান 
थ्री एखे बसाल अच्छा एक रुल्स आज है चार और पाँच एकसाथे बस चार पाँच एकसाथे बसाल जो सब चेतरी आर्लि आवारे छये बसाई से थार्ड आवारे बस एनसार हो सी थार्ड ओके दें आई एम सैनिंग अफ टूडे सी इन द नेक्स्ट भिडियो थैंक यू फर व्चिंग असलमकुम